வரலாறை விரும்பி படிக்கும் அனைத்து நெஞ்சங்களுக்கும் வணக்கம் வரலாறுவாட்டும் <laughs> ரெண்டாவது ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட பவர் அண்ட் வெல்த் இதுங்க இதில் வந்து வெளியில் ரெசம்பிள் பண்ணுறதுக்காகவும் கட்டுவாங்க சில கோயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட அரசர்கள் மன்னர்களோட கனவுல வந்து எனக்காக என் கோயில் கட்ட அப்படின்னு சொல்லி சில தெய்வங்கள் சொன்னதாக சொல்லி நம்ம இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் பூரா நாங்கள் எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் அப்படி கட்டப்பட்டால் தான் நம்ம தஞ்சை பெரிய கோயில் கூட சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இந்த அங்கர்வா டெம்பிளை கட்டினதுக்கு ரீசன் என்ன நான் கிட்டத்தட்ட நானூறு ஏக்கர் அந்த பரப்பளவில் வந்து கட்டியிருக்காங்க ஒரு அடர்ந்த காட்டுக்குள்ள கம்போடியாவில் ஸோ எதுக்காக கட்டினாங்க இந்த கோயில் கட்டினதுக்கு ரீசன் வந்து இன்னும் வரைக்கும் தெரியவே இல்லை ஆனால் ஒரு விஷயம் மட்டும் நல்லா தெரியுது இந்த கோயில் விஷ்ணுவுக்காக கட்டப்பட்ட ஒரு கோயில் ஆனால் இதை ஃபியூனரல் சைட் சுடுகாடுன்னு கூட சொல்கிறாங்க என்ன ஒன்றுமே புரியாமல் இருக்குது ஈவன் பல ஹிஸ்டோரியன்ஸாக இருக்கட்டும் ரைட்டர்ஸாக இருக்கட்டும் ஸ்காலர்ஸ் நிறையா பேர் ட்ரை பண்ணி பார்த்தாங்க என்ன ஆக்சுவலாக எதுக்காக தான் எதை வந்து கட்டினாங்க அப்படின்னு பார்த்தாலும் எந்த ஒரு ரீசனுமே கிடைக்கல அதுக்கு இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் படித்து பார்க்குறப்போ சூரிய பர்மன் அப்படின்ற ஒரு மன்னனால் கட்டப்பட்டிருக்கு பொதுவாக கோயில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கிழக்க நோக்கி தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த கோயில் மட்டும் வெஸ்டர்ன் நோக்கி இருக்குது ஸோ என்ன பர்பஸ்க்காக இதை வந்து வெஸ்டர்ன் நோக்கி வச்சாங்க ஸோ அதனால தான் இது வந்து ஒரு சுடுகாடு இடமா அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா பொதுவாக சன்செட் ஆகிற டைத்தில் தான் அந்த பக்கம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுடுகாடு தான் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் அதுக்காக தான் இதை வந்து இந்த மாதிரி வச்சிருக்காங்களா அப்படின்ற ரீசன் வந்து இன்னும் மர்மமாகவே இருக்குது அது மட்டும் இல்லை சூரிய மருவன் அந்த கிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமர் அப்படின்ற டைனாசிப்பியும் வந்தவர் இந்த அங்கர் வார்டு அப்படின்னு மீனிங் என்ன பார்த்தோன்னா இந்த அங்கர் அப்படின்னா சிட்டி இல்லை கேபிட்டல் சிட்டி அப்படின்னு அர்த்தம் வார்டு அப்படின்னா டெம்பிள் கிரவுண்ட் ஸோ அங்கர் வார்டு அப்படின்றப்போ சிட்டி ஆஃப் கேபிட்டல்ஸ் இல்லை டெம்பிள் சிட்டி அப் கெமர் லாங்குவேஜில் தான் இதை வந்து டெம்பிள் சிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த கோயிலோட ஒரிஜினல் நேம் அப்படின்னு சொல்லி வரா விஷ்ணுலோகா ஆர் பரம விஷ்ணுலோகா அப்படின்னு சொல்லி சான்ஸ்கிரிட்ல வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க என்ன பார்த்தோம்னா விஷ்ணுக்காக கட்டப்பட்ட ஒரு வீடு அப்படின்னு சொல்லி தான் அதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க சரி இந்த கோயில் வந்து எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணது சிம்பாலிக்காக அப்படின்னு பார்க்குறப்போ இன்ஸ்கிரிப்ஷன்லேருந்து கிடைக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மவுண்ட் மெரு டென்சானியில் வந்து இருக்குது அதாவது கிளிமஞ்சரோ மவுண்டெயின்லேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி ஸோ அஞ்சு அந்த மவுண்ட் மலைகள் வந்து இருக்கும் அந்த அஞ்சு மலைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம ஹிந்து மித்தாலஜி படி பார்த்திங்கன்னா அந்த விஷ்ணு சிவா அப்புறம் பிரம்மா அப்புறம் அதில் அந்த காட்ஸ் இதில் அவங்க எல்லாத்தையும் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இதை வந்து கட்டியிருக்காங்க அப்படின்றது சரி ஏன் விஷ்ணு கட்டணும் போது தான் ஆரம்ப கட்ட காலத்தில் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா சிவாவுக்கு மட்டும்தான் வந்து நிறையா கோயிலெலாம் பெருசாக கட்டிகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இவ அதை பிரேக் பண்ணுறதுக்காகவே ஸோ சூரியவர்மன் விஷ்ணுக்காக இந்த கோயில் வந்து கட்டியிருக்காரு இந்த கோயிலையும் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு டவராக இருக்கும் அந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சென்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஷ்ணுக்காக அந்த அதில் தான் அவரோட கருவரை வந்து இருக்கிறது அப்படின்றது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அதில் கட்டியிருக்க அந்த படிகளை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அதை ஏறி போகிறதுக்கு ரொம்ப செங்குத்தாக இந்த மாதிரிலாம் கட்டி இருந்திருக்காங்க என்ன ரீசன்காக இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற ரீசன் வந்து இன்னும் தெரியவே இல்லை இந்த அங்கர்வாடு வந்து ரெண்டு ரிலிஜன் சைட்டாகவும் மாறி இருக்கு அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஷ்ணு இதுக்காக கட்டப்பட்டிருக்கு ஆனால் டுவெல்த் சென்ச்சுரி எண்ணில் வந்து பார்த்திங்கன்னா புத்தி சைட்டை வந்து மாறி இருக்கு ஏன்னா அந்த கெமர் கிங்டம் அந்த சூரியவர்மன் இறந்ததுக்கப்புறம் அந்த கிங்டம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வீழ்ச்சி அடைய ஆரம்பிச்சது ஸோ அதுக்கப்புறம் புத்தி சைட் வந்து உள்ளே வந்து வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ இப்போ புத்திஸ் மார்க்லாம் உள்ளே போய் இதெல்லாம் பண்ணிட்டுருக்காங்க இப்போ புத்திஸ் மார்க்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரே நாள் நைட்டில் வந்து இந்த கோயில் வந்து கட்டப்பட்டது கடவுள் இந்திரானால ஆர்டர் கொடுத்தனால இது வந்து கட்டப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆனால் இதை கட்டுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா செவரல் டிக்கேட்ஸ் ஒரு டிக்கேட் வந்து பத்து வருஷம் இது வந்து முப்பத்தி நாலு வருஷம் வந்து அதுக்கப்புறம் தான் இதை வந்து கட்டி முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தெல்ல தெளிவாக இந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷனில் சூரியபெருமன் இந்த கெம்பர் கிங்டம் வந்து கேப்சர் பண்ணது அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து முடிச்சு உண்ணது இந்த மிஷின் எல்லாமே அதுக்கு தெல்ல தெளிவாக கே இன்ஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணிதான் சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சூரியபெருமனோட அஸ்தி அந்த சாம்பல் வந்து இங்கே தான் இருக்குது இதில் வச்சு அந்த சென்டரில் எங்கே விஷ்ணு வச்சுருக்காங்களோ அதுக்கு அடியில் தான் வச்சு இந்த கோயில் வந்து அதுக்கப்புறம் பில் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அது உண்மையாக பொய்யான்னு சில பேர் இருக்குன்றாங்க ஆனால் இல்லைன்றாங்க நம்ம எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ கரெக்டான
காமன் வாலாக இருக்கட்டும் உள்ளே இருக்க அந்த கோயில் இருக்கட்டும் மொத்தமாக எல்லாம் சேர்த்து ஃபைவ் மில்லியன் டன்ஸ் சாண்ட்ஸ்டோன் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த டுவெல்த் சென்ச்சுக்கு அப்புறம் இந்த புத்திஷ்மா வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் அதுக்கப்புறம் வந்து மொத்தமாக இந்த இடம் வந்து கைவிடப்படுது ஸோ காடுகள் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி காடுகள் எல்லாமே அந்த இடத்த வந்து ஆக்குபை பண்ணிடுது அதுக்கப்புறம் எப்படி இந்த இடத்த திரும்பவும் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹென்ரி மோகன் அப்படின்ற ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் நேச்சுரலிஸ்ட் ஸோ அந்த காடுகளை போய் அந்த லீவ்ஸ் அப்புறம் அந்த நேச்சுரல்ஸ் என்ன தெரியல ஸோ என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அந்த காட்டில் பண்ணுவாங்க ரிசர்ச் பண்ணுவாங்கன்னு ஸோ அப்படி தேடி போகிறப்ப திடீர்னு இந்த பில்டிங் வந்து ஒரு கண்ணில் வந்து தென்படுது என்னடா இவ்வளோ பெரிய காட்டு கூட எப்படி இந்த பில்டிங் வந்து கட்டினாங்க அப்படின்ற விஷயம் ஸோ அப்புறம் தான் ஒவ்வொன்றா வந்து அவரோட டைரில் வந்து நோட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு ஸோ அதை வெஸ்டர்ன் நேஷன் ரீடர்ஸ் அந்த புக் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணி வெஸ்டர்ன் ரீடர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் அதை படிச்சுட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் நிறைய பேர் வந்து ஸோ அதை வந்து எக்ஸ்பிளேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஆனால் அவருக்கு முன்னாடியே சில வெஸ்டர்ன் நேஷன் வந்து இங்கே வந்து பார்த்துட்டு போயிருக்காங்க அவங்க மென்ஷன் பண்ணப்போ அந்த அளவுக்கு அட்ராக்ஷனாகவும் அதை அட்டென்ஷன் வந்து கொண்டு போகல ஆனால் இவர் பப்ளிஷ் பண்ண புக்கில் தான் நிறைய அட்ராக்ஷன் வந்து நிறைய பேர் வர ஆரம்பிச்சாங்க ஆனால் இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் முன்னாடி இன்னொருத்தர் இருக்கார் போர்ட்டிகஸ் மங் அண்டோனி அப்படின்றவர் ஃபிஃப்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ்லேயே வந்திருக்காரு ஸோ அவரும் மென்ஷன் பண்ணி அழகான ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காரு இந்த மொத்த அங்கட் பாரம் வந்து ஒரு சிங்கிள் பெண்ணில் வந்து நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்த அந்த அளவுக்கு ஒரு அழகான ஒரு விஷயம் இந்த ஆர்கிடெக்ட் எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்திருக்காரு ஏன்னா வந்து இந்த எக்ஸ்கவேஷன் இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன் பிட்வீன் கேப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில இந்த கொள்ளை கும்பல் அதாவது அந்த சிலையை கடத்துவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த கும்பல் என்ன பண்ணுறது இங்கே இருக்க சிலையில் வந்து அந்த கழுத்தை வெட்டிட்டு கொண்டு போய் அந்த தாய்லாந்தில் விற்கிறது அந்த சிலை கடத்தில் அந்த கும்பல் இருக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி விஷயம் செய்யறது ஸோ தாய்லாந்து கவர்மெண்ட் என்ன கம்பெனி கவர்மெண்ட் ரெண்டு ஒன்றா சேர்ந்து ஓகே ஏதாவது சே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவுக்கு வர்றாங்க ஆனால் உலகத்திலேயே நீங்கள் எந்த நேஷ்னல் ஃப்ளாக் வேணால் எடுத்து பாருங்கள் எந்த ஒரு ஃப்ளாக்லையுமே தன்னோட அதுமே அந்த கண்ட்ரியோட மானுமெண்ட்ஸ் வந்து வச்சிருக்கவே மாட்டாங்க கம்போடியாவோட ஃப்ளாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த அங்கர் வாட்டை வந்து அந்த சென்ட்ரில் வந்து வச்சுருப்பாங்க இதே மாதிரி ஆப்கானிஸ்தான் இந்த உலகத்திலே வேர்ல்ட்லேயே ரெண்டு ஃப்ளாக்ல மட்டும் தான் நீங்கள் இந்த மாதிரி மானுமெண்ட் வந்து பார்க்க முடியும் மற்ற எந்த ஃப்ளாக்லையுமே தன்னோட கண்ட்ரியோட மானுமெண்ட் எதுவுமே வச்சிருக்க மாட்டாங்க எயிட்டீன் ஃபிஃப்டியில் கம்போடியன் கவர்மெண்ட் இதை வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஏன்னா தனக்கு பெருமைக்குரிய ஒரு விஷயம் தன்னோட நாட்டுக்கு அப்படின்றனால உலகத்திலே மிகப்பெரிய மானுமெண்ட் சைடு ஸோ அதை வந்து அதனால் ஃப்ளாக்ல வந்து டிசைனை வந்து ஒரு இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிட்டாங்க நைன்டீன் நைன்டியில் சோஹி மேக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் ப்ரைவேட் கம்பெனி அவங்களுக்கு வந்து வந்து இந்த கவர்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்லுது ஒரு லீஸ் மாதிரி விட்டுறாங்க ஸோ நைன்டீன் நைன்டி வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் வரைக்கும் ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இவங்களோட கண்ட்ரோலாக தான் இருந்துச்சு அவங்க ரெண்ட்டுக்கு வர்றது சினிமா ஷூட்டிங் வர்றது எஸ்பெஷலி நைன்டி ஸ்கெட்ஸ்க்கு நல்லாவே தெரியும் டாம் ரைடர் ஏஞ்சலினா ஜோலி நடித்த படம் பயங்கர ஃபேமஸான படம் செம்ம ஹிட்டான மூவி அது ஒரு வாரமாக இங்கே தான் ஷூட்டிங்லாம் எடுத்தாங்க அந்த ஃபைட் சீன்ஸ் எல்லாமே ஒரு நாளைக்கு யூஎஸ் டாலர் பத்தாயிரம் ரூபா மொத்தம் ஏழு நாள் எடுத்திருக்காங்க ஸோ நல்லா சம்பாரிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இது வந்து டூரிஸ்ட் சென்டராகவே மாற்றிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கம்போடியா கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு முடிவுக்கு வர்றாங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டில் வந்து இதை வந்து அவங்களே டேக் ஓவர் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ வரைக்கும் ஒரு டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷனாக தான் இருக்குது முக்கியமாக அதோட அழகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன்செட் ஆகிறப்போ ஸோ அந்த அஞ்சு டவர் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க நைன்டீன் நைன்டி டூவில் இந்த அங்கட் வர யூனஸ்கோவில் வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்ல வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் செவனில் செவன் வேர்ல்டு ஓண்டர்ஸில் இதையும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்திருக்காங்க இந்த மாதிரி சொல்லிகிட்டே போகலாம் ஈவன் கரன்சி நோட்டில் கூட கம்போடியா கரன்சி நோட்டில் கூட வந்து அவங்களோட அங்கர் வார்டு வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ இந்த அங்கர் வார்டு எவ்வளோ பெரிய ஒரு பெருமையான விஷயம் ஒரு இந்த அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளே போய் எப்படி மறைஞ்சி இத்தனை வருஷமாக இருந்திருக்கு அதை திரும்பவும் மீட்டெடுத்து அதை வந்து பாதுகாத்துக்கிட்டு வராங்க ஈவன் எல்லா கண்ட்ரீஸ்லேருந்து அவங்க அந்த அங்கர் வந்து வந்து சப்போர்ட் வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க அதை திரும்ப ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஏன்னா சில குரூப் சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நைன்டீன் நைன்டி அந்த ஒரு ரெபிலியன் நடந்தப்போ வியட்நாமுக்கும் ப்ளஸ் இங்கே அங்கத்வாரில் இருக்க சில குரூப்ஸ்க்கு வந்து சண்டையெல்லாம் போச்சு அந்த சவுத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா துப்பாக்கி சுட்ட தடங்கள் எல்லாமே இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஆர்கியாலஜிஸ